హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ అహ్మద్ అలీ ఈరోజు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం కంపారిజన్ అంటే ఒకరిని ఇంకొకరితో పోల్చడం ఒకరిని ఇంకొకరితో పోల్చడమే కంపారిజన్ అంటారు లేదా ఒకరిని అందరితో పోల్చడం సో ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకంటే పొడుగ్గా ఉన్నాను అతడు నాకంటే పొట్టిగా ఉన్నాడు ఆమె అతని కంటే ఎక్కువగా బలంగా బలంగా ఉంది సో ఇలా ఒకరి యొక్క క్వాలిటీని లేదా ఒక వస్తువు యొక్క క్వాంటిటీని లేదా ఒక స్థలం యొక్క క్వాలిటీని వేరే వాటితో కంపేర్ చేయడం వేరే వాటితో కంపేర్ చేయడాన్ని కంపారిజన్ అంటాం ఒక వస్తువు యొక్క క్వాలిటీని వేరే వ్యక్తి యొక్క క్వాలిటీతో కావచ్చు లేకుంటే వస్తువు యొక్క క్వాంటిటీని వేరే వస్తువు యొక్క క్వాంటిటీతో కంపేర్ చేయడం ఉదాహరణకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నేను మీకంటే పొడుగ్గా ఉన్నాను ఒక క్వాలిటీ తీసుకున్నాను నాది ఏదది పొడుగ్గా ఉండడం మీతో కంపేర్ చేయడం జరుగుతుంది అతను నాకంటే పొట్టిగా ఉన్నాడు పొట్టిగా ఉండడం ఇది ఒక క్వాలిటీ కంపేర్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క క్వాలిటీని వేరే వ్యక్తి యొక్క క్వాలిటీతో కంపేర్ చేయడాన్ని కంపారిజన్ అంటాం అదేవిధంగా క్వాంటిటీని కూడా కంపేర్ చేయడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకు ఒక గ్లాస్ తీసుకుందాం ఈ గ్లాస్లో నేను ఏదో చెప్తున్నాను ఈ గ్లాస్లో పాల కంటే కూడా నీళ్ళే ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే కంపేర్ చేస్తున్నాం క్వాంటిటీని పాల యొక్క క్వాంటిటీని నీళ్ళ యొక్క క్వాంటిటీని సో ఇవి కంపారిజన్ చేయడం ఒక వ్యక్తి యొక్క క్వాలిటీ కావచ్చు ఒక వస్తువు యొక్క క్వాలిటీ కావచ్చు లేదా ఒక స్థలం యొక్క క్వాలిటీ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఒక క్వాలిటీని గురించి తెలియజేయడానికి మనం ఉపయోగించే పదాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అజెక్టివ్స్ అంటాం ఏమంటాం అజెక్టివ్స్ అంటాం విశేషణం చేయడానికి ఉపయోగించే పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎలాగంటే నేను టాల్ షార్ట్ గుడ్ బ్యాడ్ ఇలాంటివి ఈ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పదలుచుకున్నాను వీటిని బాగా జాగ్రత్త వినండి మీరు ఇంగ్లీష్లో ఏదైనా సరే ఒక టాపిక్ నేర్చుకునేటప్పుడు బాగా గుర్తించుకోండి ఆ టాపిక్ యొక్క ముఖ్య ఆ కాన్సెప్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని గ్రహించండి అంతేగాని సబ్జెక్ట్ అబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది నాట్ ఉంటే నాట్ వాడద్దండి ఇలా ఎప్పటికీ అర్థం చేసుకోవద్దండి ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో మీకు ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో ఇది మీకు ఎగ్జామ్లో రాయడానికి ఉపయోగపడుతుంది మీకు లాంగ్వేజ్లో ఉపయోగపడుతుంది మీరు రా మీరు రాసేటప్పుడు కూడా ఉపయోగపడుతుంది అలా కాకుండా జస్ట్ అబ్జెక్ట్ అవుతుంది సబ్జెక్ట్ అబ్జెక్ట్ అవుతుంది అది పద్ధతి కాదు అందులో ఈ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అనేది చాలా ఈజీ టాపిక్ చిన్నపిల్లలు మాట్లాడే టాపిక్ మాతృభాషను మీరు చూసినట్లయితే చిన్నపిల్లలు చెప్తుంటారు నేను వాడికంటే బాగా పరిగెడతాను ఇదే కంపారిజన్ అంటే అతను నాకంటే బాగా ఆడతాడు నేను క్లాస్లో అందరికంటే ముందుగా సమాధానం చెప్తాను ఇలాంటి చిన్న చిన్న వ్యవైతే ఉన్నాను నేను ఇంటెలిజెంట్ని క్లాస్లో అందరికంటే వాడే ఇంటెలిజెంట్ చిన్నపిల్లలు చెప్తుంటారు ఇలాంటివి ఎగ్జాంపుల్స్ కాబట్టి దీన్ని కాంప్లికేట్ ఇంత కష్టంగా చేయొద్దండి దీని ఇంకా డిఫికల్ట్ చేయొద్దండి ఇవి చాలా ఈజీ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఒక టాపిక్ నేర్చుకునేటప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్తో ట్రై చేయండి కఠినమైన ఎగ్జాంపుల్స్ కాదు చిన్న 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 ఎగ్జాంపుల్స్తో ఇంకా కఠినమైన ఎగ్జాంపుల్స్ వైపు వెళ్ళాలి స్టార్టింగ్ మీరు తీసుకునేటప్పుడే డిఫికల్ట్ అయిన ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఇంకా కష్టమవుతుంది మెదడుకి ఎప్పుడైతే ఒక పని చేయడం కష్టం అనిపిస్తుందో ఆ పనిని ఏం చేస్తాం మనం ఆ పనిని వదిలివేస్తాం మధ్యలోనే అలాంటి సందర్భాల్లోనే ఈ గుర్తులు చూడడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ నాట్ ట్రైన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్తో ట్రై చేయండి ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఒక టాపిక్ నేర్చుకోవడానికి ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం కొద్ది సమయం పడుతుంది మీరు ఈ టాపిక్ ఏదైతే వింటున్నారో ఒకటికి రెండు మూడు సార్లు వినండి త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ వినండి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది అలా కాకుండా మీరు మధ్యలోనే స్టాప్ చేసేసారు లేదా ఒకేసారి విన్నారు మళ్ళీ ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ వీడియో ఆన్ చేశారు ఈ విధంగా బెనిఫిట్ ఎక్కువగా ఉండదు కాబట్టి ఏదైనా సరే ఒక టాపిక్ నేర్చుకుంటున్నట్లయితే వన్ అవర్ తర్వాత రివిజన్ చేయండి నెక్స్ట్ డే రివిజన్ చేయండి అలా కొన్ని రోజులు రివిజన్ చేయడం వల్ల ఇంకెక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది సరే పాయింట్ కొడతాం అజెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క గుణాన్ని తెలియజేయడానికి ఉపయోగించి పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అజెక్టివ్స్ ఉన్నాం ఈ అజెక్టివ్స్ని త్రీ టైప్స్గా డివైడ్ చేశాం ఎలాగైతే మనం వర్బ్ క్రియాకి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయో వి వన్ వి టూ వి త్రీ ప్రజెంట్ పాస్ట్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అదేవిధంగా ఇక్కడ అజెక్టివ్స్కి త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి పాజిటివ్ డిగ్రీ కంపారిటివ్ డిగ్రీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ పాజిటివ్ కంపారిటివ్ సూపర్ లెటివ్ డిగ్రీ కొన్ని పదాలు తీసుకున్నాను మన ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం 
ఫస్ట్ గుడ్ గుడ్ అంటే బాగా ఉండడం గుడ్ వెల్ గుడ్కి సెకండ్ బెటర్ బెస్ట్ గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ తర్వాత గుడ్కి ఆపోజిట్ బ్యాడ్ బ్యాడ్ వర్స్ వర్స్ట్ బ్యాడ్ వర్స్ వర్స్ట్ తర్వాత స్ట్రాంగ్ ఈ సింగిల్ సిలబుల్తో వచ్చే పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయంటే స్ట్రాంగ్ బ్రేవ్ ఇలాంటి పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి జస్ట్ ఈఆర్ యాడ్ చేయడం ద్వారా కంపారిటివ్ డిగ్రీ అవుతుందండి మరి సిలబుల్ ఏంటి ఆ టాపిక్ వదిలిపెట్టండి జస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటే జస్ట్ వినండి లేకపోతే ఆ టాపిక్ జస్ట్ సిలబల్ అనే టాపిక్ పక్కన పెట్టండి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం వీలైతే ఇన్షాల్లో ప్రజెంట్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే చూడండి స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ ఈఆర్ యాడ్ చేయండి ఏమవుతుంది స్ట్రాంగర్ ఈఎస్టీ యాడ్ చేయండి స్ట్రాంగెస్ట్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగర్ స్ట్రాంగెస్ట్ స్ట్రాంగ్ ఆపోజిట్ వీక్ వీకర్ వీకెస్ట్ వీక్ వీకర్ వీకెస్ట్ తర్వాత బిగ్ బిగ్గర్ బిగ్గెస్ట్ బిగ్ ఆపోజిట్ స్మాల్ స్మాలర్ స్మాలెస్ట్ గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రేటర్ గ్రేటెస్ట్ జస్ట్ ఈ పదాలు గుర్తుంచుకోండి తర్వాత ఒక సిలబుల్ కంటే ఎక్కువగా వచ్చే సిలబుల్కి జస్ట్ మోర్ పద అనే పదాన్ని యాడ్ చేసి మోర్ మోస్ట్ అనే పదాన్ని యాడ్ చేస్తాం ఉదాహరణకు బ్యూటిఫుల్ ఇంటెలిజెంట్ బ్యూటిఫుల్ ఇంటెలిజెంట్ ఫేమస్ ఫస్ట్ సెకండ్లో మోర్ బ్యూటిఫుల్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ద మోర్ మోర్ ఫేమస్ ద మోస్ట్ ఫేమస్ ఇంటెలిజెంట్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ వీటికి మోర్ మోస్ట్ అనే పదాలను యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది పెద్ద కష్టమేం కాదండి ఈ లిస్ట్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తు గుర్తించుకోండి ఇప్పుడు మీరు కంప్లీట్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయవలసింది టాపిక్ పైన ఈ టాపిక్లో ఉండే ముఖ్య ఉద్దేశం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఫస్ట్ పాస్ట్ డిగ్రీ పాస్ట్ డిగ్రీ అంటే జస్ట్ జనరల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇందులో ఏం కంపేర్ ఉండదు స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్లో జనరల్గా కంపేర్ ఎవరితో కూడా ఉండదు ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో మళ్ళీ ఇందులో టైప్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం ఈ త్రీ డిగ్రీస్లో ఫస్ట్ పాస్ట్ డిగ్రీలో కొన్ని సెంటెన్సెస్ జస్ట్ ఒక ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ కంపేర్ డిగ్రీలో ఫోర్ సూపర్ లేటెడ్ డిగ్రీలో ఒక త్రీ మొత్తం కలిపి ఒక టెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ వరకు సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి వీటిని మీరు అర్థంతో పాటు నేర్చుకోగలిగినట్లయితే మీకు ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడిగినా కూడా ఈ టాపిక్ నుండి యూ కెన్ ఆన్సర్ మీరు ఈజీగా వాటికి ఆన్సర్ ఇవ్వగలరు జస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెంటెన్స్ ఉంటాయి అంతకంటే ఎక్కువ ఏమి ఉండవు అది కూడా చిన్న సెన్ చిన్న చిన్న సెంటెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి అవి చూద్దాం ఫస్ట్ పాజిటివ్ డిగ్రీలో గుడ్ అనే పదాన్ని తీసుకుందాం స్ట్రక్చర్ చేయండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామీజార్ లేదా పాస్ట్ ఉన్నట్లు లేదా వాజ్ వర్క్ లేదా ఏదైనా ఏదైనా యాక్షన్ వర్క్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్క్ ప్లస్ యాజ్ పాజిటివ్ అజెక్ట్ పాజిటివ్ అజెక్టివ్ యాజ్ అజెక్టివ్ యాజ్ నౌన్ లేదా ప్రనౌన్ యాజ్ అజెక్టివ్ యాజ్ నౌన్ లేదా ప్రనౌన్ వీటిని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి యాజ్ అజెక్టివ్ యాజ్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ జస్ట్ పాజిటివ్ డిగ్రీలు నేను మంచివాడిని ఐఆమ్ గుడ్ ఎవరితో కూడా కంపేర్ చేయడం లేదు ఎవరితో కూడా కంపేర్ చేయడం లేదు ఐఆమ్ గుడ్ అంతే ఈ ఐఆమ్ గుడ్ అనే సెంటెన్స్ని కంపేర్ డిగ్రీలో రాయడానికి రాదు ఎందుకంటే కంపేరిటివ్ డిగ్రీలో కంపేర్ చేయడానికి కనీసం ఇద్దరు ఉండాలి అక్కడ కనీసం ఇద్దరు ఉండాలి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏముంది ఐ యామ్ గుడ్ తర్వాత ఈక్వాలిటీ గురించి కంపేర్ చేస్తున్నాం నేను మీలాగే మంచివాడిని నేను మీలాగే మంచివాడిని మీ వల్లే మంచివాడిని నేను కూడా ఐ యామ్ నేను యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ ఐ యామ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ నేను మీలాగే మంచివాడిని ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకో పాయింట్ ఇందులో కొంచెం ట్రాన్స్లేషన్ మీకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు ఈ విధంగా ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుందా అని నేను వర్డ్ వర్డ్ ఎందుకు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాను అంటే టాపిక్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ పాయింట్ నేను మంచివాడిని మీలాగే లేదా నేను మీలాగే మంచివాడిని ఐ యామ్ నేను మీలాగే మంచివాడిని యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ ఐ యామ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ నేను మీలాగే చెడ్డవాడిని అంటే ఐ యామ్ యాజ్ బ్యాడ్ యాజ్ యూ నేను మీలాగే బలవంతుడిని అంటే ఐ యామ్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ యూ నేను అతడిలాగే క్లవర్ని ఐ యామ్ యాజ్ క్లవర్ యాజ్ హీ ఆమె నాలాగే క్ల ఇంటెలిజెంట్ అంటే షీ ఈజ్ యాజ్ క్లవర్ యాజ్ మీ అంటే ఒకరి వలె అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే యాజ్ గుడ్ యాజ్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ యాజ్ వీక్ యాజ్ ఈ పదాలు వాడడం జరుగుతుంది మీరు నాలాగే స్ట్రాంగ్ యుఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఐ ఇక్కడ మీ కాదండి ఐ యుఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఐ యుఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ హీ యుఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ షీ ఇలా వాడాలి ఫస్ట్ పాయింట్ ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈక్వాలిటీ గుర
తర్వాత నెగిటివ్ పాయింట్ నెగిటివ్ నేను మీలా మంచివాణ్ణి కాదు జస్ట్ నాట్ యాడ్ చేస్తాం ఐఆమ్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ ఐఆమ్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ వస్తుందో నాట్ లేదా వెరీ ఫ్యూ ఇలాంటి పదాలు సెంటెన్స్లు వస్తాయో నెగిటివ్ అర్థం ఇచ్చే పదాలు ఎప్పుడైతే వస్తాయో అలాంటి సందర్భంలో యాజ్ ప్లేస్లో సో కూడా వాడచ్చు ఐఆమ్ నాట్ సో గుడ్ యాజ్ యూ లేదా ఐఆమ్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ లేదా ఐఆమ్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ నేను ఎలాగ మంచివాడిని కాదు ఐఆమ్ నాట్ సో గుడ్ యాజ్ యూ అతడు ఆమె ఎలాగ మంచివాడు కాదు హీ ఈజ్ నాట్ సో గుడ్ యాజ్ షీ అతడు మీలా చెడ్డవాడు కాదు హీ ఈజ్ నాట్ సో గుడ్ యాజ్ యూ ఆమె అతడు నాలా బ్యాడ్ కాదు హీ ఈజ్ నాట్ సో బ్యాడ్ యాజ్ ఐ సో ఇలా ఇన్ఈక్వాలిటీ అన్ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు సో వాడడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఈక్వాలిటీ అన్నాం తర్వాత ఈక్వాలిటీ కాదు ఇక్కడ అన్ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే క్లాస్లో క్లాస్ తీసుకుందాం ఒక క్లాస్ తీసుకుందాం ఒక స్టూడెంట్స్ నేను ఈ విధంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను క్లాస్లో క్లాస్లో ఎంతమంది అయితే క్లాసులు ఎవ్వరు లేరు క్లాస్లో ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్స్ ఎవ్వరు లేరు నాలాగా ఈ పాయింట్ చెప్పాలంటే అంటే డైరెక్ట్ దాని అర్థం ఏంటంటే నేను అందరికంటే క్లవర్ స్టూడెంట్ని అని దీని ఉద్దేశం నేను అందరికంటే క్లవర్ స్టూడెంట్ని అని చెప్పాలి కానీ ఇక్కడ ట్రాన్స్లేట్ అర్థం అవ్వడానికి ఈజీగా ఎవరు లేరు క్లాస్లో ఎవరు లేరు క్లాస్లో నాలాగా ఇంటెలిజెంట్ ఎవరు లేరు ఏ స్టూడెంట్ కూడా లేడు నాలా ఇంటెలిజెంట్ క్లాస్లో నో అదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ క్లాస్ నో అదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ నో అదర్ వచ్చినప్పుడు సింగ్లర్ నౌన్ వాడండి సింగ్లర్ వాబ్ వాడండి సింగ్లర్ నౌన్ వాడండి సింగ్లర్ వాబ్ వాడండి నో అదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఐ ఎవరు కూడా నాలా మంచి వాడు లేదు క్లవర్ లేడు అంటే ఇంటెలిజెంట్ లేదు అంటే నో అదర్ స్టూడెంట్ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఐ లేదంటే యాజ్ క్లవర్ యాజ్ ఐ యాజ్ ఇంటెలిజెంట్ యాజ్ ఐ ఏ విద్యార్థి కూడా నాలా ఇంటెలిజెంట్ లేడు క్లవర్ లేడు మంచివాడు లేడు ఎవరు కూడా నా అంత స్ట్రాంగ్గా లేరు నో అదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ ఐ మీలా ధైర్యవంతుడు ఎవడు లేడు క్లాస్లో క్లాస్లో ఎవడు లేడు మీలా ధైర్యవంతుడు క్లాస్లో ఎవడు లేడు మీలా ధైర్యవంతుడు నో అదర్ బాయ్ లేదంటే నో అదర్ స్టూడెంట్ ఈ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ యాజ్ బ్రేవ్ యాజ్ యూ లే అతను లాగా లేడు అంటే యాజ్ బ్రేవ్ యాజ్ హీ సో ఇలా ఎవడు లేడు నో అదర్ వచ్చినప్పుడు సింగ్లర్ నౌన్ వాడండి సింగ్లర్ వబ్ వాడండి తర్వాత ఇంకో పాయింట్ క్లాస్లో కొద్దిమంది మాత్రమే ఉన్నారు నాలాగా మంచివాళ్ళు క్లాస్లో కొద్దిమంది మాత్రమే ఉన్నారు నాలాగా మంచివాళ్ళు అతి కొద్దిమంది అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు వెరీ ఫ్యూ వాడడం జరుగుతుంది ఇది కూడా నెగిటివ్ సెన్స్ని ఇస్తుంది వెరీ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ very few students very few వచ్చినప్పుడు ప్లూరల్ నౌన్ వాడండి ప్లూరల్ వాబ్ వాడండి వెరీ వచ్చినప్పుడు ప్లూరల్ నౌన్ వాడండి ప్లూరల్ వాబ్ వాడండి వెరీ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఐ అతి కొద్దిమంది మాత్రమే ఉన్నారు నాలా అంటే నాలా మంచి వాళ్ళు వెరీ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఐ అతి కొద్దిమంది మాత్రమే ఉన్నారు మీలా మంచి వాళ్ళు వెరీ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ అతి కొద్దిమంది స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నారు అతనిలాగా మంచివాళ్ళు వెరీ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ హీ లేదా ఈ ఊరిలో కొద్దిమంది లెక్చరర్స్ మాత్రమే ఉన్నారు నాలా ఫేమస్ వెరీ ఫ్యూ లెక్చరర్స్ లేదా వెరీ ఫ్యూ టీచర్స్ ఇన్ దిస్ టౌన్ ఆర్ యాజ్ ఫేమస్ యాజ్ ఐ లేదా యాజ్ ఫేమస్ యాజ్ యూ సో జస్ట్ ఫోర్ జస్ట్ ఫైవ్ సెంటెన్స్ ఉన్నాయి జస్ట్ వీటిని బాగా అర్థం చేసుకోండి వీడియో పాస్ చేయండి ఫస్ట్ సమ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమన్నా ఐ యామ్ గుడ్ తర్వాత ఈక్వాలిటీ ఐఆమ్ నాట్ ఈక్వాలిటీ గురించి ఐఆమ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ తర్వాత ఇన్ఈక్వాలిటీ గురించి ఈక్వాలిటీ కాదు ఐఆమ్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ తర్వాత కొద్దిమంది మాత్రమే ఎవరు లేరు నాలాగా గుడ్ నో అదర్ స్టూడెంట్ లేదంటే నో అదర్ బాయ్ ఇలా ఏదైనా నో అదర్ గర్ల్ ఎవరితోనా ఒకరిని ఇంకొకరితో కంపేర్ చేయవచ్చు నో అదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఐ కొద్దిమంది మాత్రమే ఉన్నారు వెరీ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఐ సరే అయ్యి ఈ ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ జస్ట్ బాగా అర్థం చేసుకోండి తర్వాత నెక్స్ట్ 
కంపారిటివ్ డిగ్రీ కంపేర్ చేయడానికి కనీసం ఇద్దరు ఉండాలి ఒకరిని ఇంకొకరితో కంపేర్ చేయడానికి కనీసం ఇక్కడ ఇద్దరు ఉండాలి కంపేర్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ పాస్ట్ లో ఉన్నట్టు వాజ్ వర్ ప్లస్ కంపారిటివ్ అబ్జెక్ట్ కంపారిటివ్ అబ్జెక్ట్ అంటే గుడ్కి బెటర్ బ్యాడ్కి వర్డ్స్ స్ట్రాంగ్కి స్ట్రాంగా సో ఇలా ఉపయోగిస్తాం కంపారిటివ్ అబ్జెక్టివ్ తర్వాత దాన్ కంటే నౌన్ లేదా ప్రణా ఉదాహరణకు నేను మీ కంటే పొడుగ్గా ఉన్నాను ఐఆమ్ టలర్ దాన్ యూ ఐఆమ్ టలర్ దాన్ యూ మీరు నాకంటే పొట్టిగా ఉన్నారు యు ఆర్ షార్టర్ దాన్ మీ యు ఆర్ షార్టర్ దాన్ ఐ యు ఆర్ షార్టర్ దాన్ ఐ నేను మీకంటే బెటర్గా ఉన్నాను ఐఎమ్ బెటర్ దాన్ యూ నేను అతడి కంటే బెటర్గా ఉన్నాను ఐఎమ్ బెటర్ దాన్ హీ నేను ఆమె కంటే బెటర్గా ఉన్నాను ఐఎమ్ బెటర్ దాన్ షీ ఐఎమ్ బెటర్ దాన్ షీ లేదా నేను మీకంటే బ్యాడ్గా ఉన్నాను ఐఎమ్ బ్యాడ్ ఐఎమ్ వర్స్ దాన్ యూ జస్ట్ ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్ టూని వాడడం జరుగుతుంది నేను మీకంటే బలవంతునిగా ఉన్నాను ఐఎమ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ యూ మీరు నాకంటే స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు యు ఆర్ స్ట్రాంగర్ దాన్ ఐ ఇక్కడ మీ హిమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ వాడకూడదండి స్పోకెన్లో ఎలాగైనా మాట్లాడచ్చు కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇదే రైట్ ఐఆమ్ బెటర్ దాన్ హీ కానీ ఐఎమ్ బెటర్ దాన్ హిమ్ కాదు అతడు నాకంటే ఇంటెలిజెంట్ నాకంటే ఇంటెలిజెంట్ ఈజ్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ దాన్ ఐ ఆమె నాకంటే బ్యూటిఫుల్ జస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అనే అమ్మాయిల కోసం వాడతాం జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే షీఈస్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ దాన్ ఐ షీఈస్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ దాన్ ఐ అతడు ఆమె కంటే ఎక్కువ ఫేమస్ హీఈస్ మోర్ ఫేమస్ దాన్ షీ ఈజ్ మోర్ ఫేమస్ దాన్ షీ నెక్స్ట్ నెగిటివ్ వాడినట్లయితే జస్ట్ నాట్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నేను మీకంటే మంచివాడిని కాదు ఐఎమ్ నాట్ బెటర్ దాన్ యూ మీరు నాకంటే మంచివాళ్ళు ఏమీ కాదు యూఆర్ నాట్ బెటర్ దాన్ ఐ అతడు మీకంటే మంచివాడు ఏమీ కాదు హీఈస్ నాట్ బెటర్ దాన్ యూ ఆమె అతడి కంటే మంచిది ఏమీ కాదు షీఈస్ నాట్ బెటర్ దాన్ హీ జస్ట్ నాట్ ఉపయోగిస్తాం తర్వాత నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ సింపుల్ అండి చాలా ఈజీ క్లాస్లో క్లాస్ తీసుకుందాం ఈ విధంగా చెప్పాలనుకుందాం నేను క్లాస్లో మంచివాడిని మిగతా వాళ్ళందరికంటే ఎనీ అదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ మిగతా వాళ్ళందరికంటే కూడా నేను మంచివాడిని మిగతా వాళ్ళందరికంటే కూడా మంచివాడిని నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పేటప్పుడు జస్ట్ అమ్మ అర్థం అవడానికి లా చెప్తున్నాను నేను మంచివాడిని మిగతా వాళ్ళందరికంటే కూడా నేను మంచివాడిని మిగతా వాళ్ళందరికంటే కూడా ఇదేంటి చెప్పాలంటే మేము తెలుగు ఈ విధంగా చెప్తాం నేను అందరికంటే మంచివాడిని సరే చూద్దాం నేను అయాం మంచివాడిని బెటర్ ఎవరికంటే దాన్ మిగతా వాళ్ళందరికంటే కూడా అందరికంటే కూడా ఎనీ అదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ ఎనీ అదర్ ప్లస్ సింగ్లర్ నోన్ వాడండి లేదా ఆల్ అదర్ ప్లూరల్ నోన్ వాడండి ఎనీ అదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆర్ ఆల్ అదర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ నేను కాలేజీలో ఉన్న వాళ్ళందరికంటే కూడా బలవంతుణ్ణి స్ట్రాంగ్ ఐఆమ్ స్ట్రాంగర్ కంపేర్ డిగ్రీ ఐఆమ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ కాలేజీలో ఉన్న కాలేజీలో ఉండే అందరు అబ్బాయిల కంటే కూడా ఐఆమ్ బెటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ బాయ్ ఇన్ దిస్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఆర్ ఆల్ అదర్ బాయ్స్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఉదాహరణకు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే హైదరాబాద్ ఇండియాలో ఉన్న అన్ని సిటీస్ కంటే బెటర్ సిటీ బెటర్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ సిటీ ఇన్ ఇండియా ఎందుకంటే ఆల్ అదర్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా తర్వాత ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఢిల్లీ ఇండియాలో ఉన్న చాలా రాష్ట్రాల చాలా సిటీస్ కంటే కూడా బిగ్ బిగ్గర్ అంటే అన్నిటికంటే కూడా అన్నిటికంటే ఎనీ అదర్ ఇండియాలో ఉండే ఎనీ అదర్ అన్నిటికంటే కూడా పెద్ద సిటీ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే వాస్తవం ఏమిటో నాకు కూడా తెలియదు ఢిల్లీ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ సిటీ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో ఉన్న అన్ని సిటీస్ కంటే కూడా ఢిల్లీ బెటర్ అన్ని సిటీస్ కంటే కూడా ఢిల్లీ బెటర్ లేదా బిగ్గర్ అని చెప్పాలనుకుందాం ఢిల్లీ ఇండియాలో ఉన్న అన్ని సిటీస్ కంటే కూడా పెద్దది బిగ్గర్ ఎనీ అదర్ మిగతా వాటి అన్నిటికంటే కూడా బిగ్గర్ ఢిల్లీ ఈజ్ 
bigger than all um, any other city in india like the all other cities in india annit kante hyderabad is bigger than any other city in india hyderabad and the bigger your kante prati city kante kuda any other any cities kante kuda hyderabad bigger ila cheppa sandarbhamlo lekunte delhi bigger lekunte delhi better migitha vaat annit kante kuda adhe vidhanga nen class lo andar kante better ani i am better than any other student in the class uh, she is better than any other girl in the class and all other girls in the class migitha valandarlo kuda better stronger ani cheppe sandarbhamlo ee vidhanga vaadam jarugutundi ఫస్ట్ సెంటెన్స్ నేర్చుకోండి తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి అతి కొద్ది మంది నే నెక్స్ట్ నేను బెటర్ని నేను బెటర్ని చాలామంది స్టూడెంట్స్ కంటే కూడా ఇక ఇంతకుముందు ఏమన్నాం ఎనీ అదర్ అంటే మిగతా వాళ్ళందరికంటే కూడా ఇక్కడ మెనీ అదర్ లేదా మోస్ట్ అదర్ అంటే చాలామంది విద్యార్థుల కంటే కూడా నేను బెటర్ జస్ట్ థర్డ్ సెంటెన్స్ ఫోర్త్ సెంటెన్స్ డిఫరెన్స్ గ్రహించండి థర్డ్ సెంటెన్స్లో ఏమన్నాం ఎనీ అదర్ మీకు ఎవరైనా కావచ్చు మిగతా వాళ్ళందరికంటే నేను బెటర్ అన్నాం ఇక్కడేమన్నాం చాలామంది విద్యార్థుల కంటే మోస్ట్ అదర్ స్టూడెంట్స్ లేకుంటే మెనీ అదర్ స్టూడెంట్స్ కంటే కూడా నేను బెటర్ ఐఎమ్ బెటర్ దాన్ మెనీ అదర్ స్టూడెంట్స్ ఐఎమ్ బెటర్ దాన్ మెనీ అదర్ బాయ్స్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ ఐఎమ్ బెటర్ దాన్ మెనీ అదర్ మెనీ అదర్ లెక్చరర్స్ ఇన్ దిస్ టౌన్ హీఈస్ బెటర్ దాన్ మెనీ అదర్ సైంటిస్ట్ ఇన్ దిస్ ఇన్ ఇండియా అంటే మిగతా మీ చాలామంది కంటే ఎక్కువ మంది విద్యార్థుల కంటే ఎక్కువ మంది సైంటిస్ట్ కంటే ఎక్కువ మంది టీచర్స్ కంటే మెనీ అదర్ మోస్ట్ అదర్ కంటే కూడా ఇప్పుడు దాని అదే తీసుకుందాం హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ చాలా నగరాల కంటే కూడా చాలా నగరాల కంటే ఇంతకుముందు చెప్పింది ఎనీ అదర్ మిగతా వాళ్ళందరూ మిగతా అన్ని సిటీస్ కంటే కూడా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ మోస్ట్ అదర్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా హైదరాబాద్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ మోస్ట్ అదర్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఢిల్లీ దేశంలో ఉన్న అన్ని సిటీస్ కంటే కూడా అన్ని సిటీస్ కాదు చాలా సిటీస్ కంటే కూడా బెటర్ ఢిల్లీ ఈజ్ బెటర్ దాన్ మోస్ట్ అదర్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా లేకపోతే మెనీ అదర్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా డిఫరెన్స్ గ్రహించండి ఫస్ట్ ఏమన్నాం హైదరాబాద్ తీసుకోండి హైదరాబాద్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ అంటే మిగతా వాటి అన్నిటికంటే కూడా మే మోస్ట్ అదర్ లేదా మెనీ అదర్ అంటే చాలా వాటి కంటే కూడా చాలా వాటి కంటే కూడా బెటర్ అని అర్థం జస్ట్ ఈ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ గుర్తుంచుకోండి తర్వాత సూపర్ లైటీ డిగ్రీలో జస్ట్ త్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి వీటిని బాగా అర్థం చేసుకోండి చాలా ఈజీ అండి జస్ట్ ఒక క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఒక క్లాస్లో నా గురించి నేను చెప్పుకుంటున్నాను ఈ క్లాస్లో నేనే బెస్ట్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామీజ్ ఆర్ సూపర్ లైటీ డిగ్రీ తర్వాత ఆఫ్ ప్లస్ నౌన్ ఉండవచ్చు ప్లూరల్ నౌన్ సందర్భాన్ని బట్టి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి మాత్రం అర్థం చేసుకోండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామీజార్ లేదా వాస్ వర్ సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ లేదా ఇన్ ద ప్లేస్ ఉండవచ్చు లేదా ఆఫ్ లేదా నౌన్ ఉండవచ్చు చూడండి ఈ క్లాస్లో నేను బెస్ట్ని ఐ ఆమ్ ద బెస్ట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ అందరి విద్యార్థుల కంటే కూడా నేను బెస్ట్ స్టూడెంట్ అందరి విద్యార్థుల్లోకి వెళ్ళా ఐ ఆమ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ మీరు క్లాస్లో బెస్ట్ స్టూడెంట్ యు ఆర్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ అతడు వ్రస్ట్ స్టూడెంట్ హీఈస్ ద వ్రస్ట్ స్టూడెంట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ హైదరాబాద్ ఇండియాలో ఉన్న అన్ని సిటీస్ కంటే కూడా బెస్ట్ సిటీ హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా లేకుంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా హైదరాబాద్ బిగ్గెస్ట్ సిటీ హైదరాబాద్ ఇండియాలో ఉన్న ఇండియాలో అన్ని సిటీస్ కంటే కూడా బిగ్గెస్ట్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం ఇవి హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా లేదా హైదరాబాద్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ సిటీ ఆఫ్ ఆల్ సిటీస్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా రెండు విధాలుగా చెప్పవచ్చు హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సిటీ లేకుంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిటీస్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ సిటీ లేకుంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ సిటీ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ నేను బెస్ట్ స్టూడెంట్ని కాదు ఐఎమ్ నాట్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ నేను స్ట్రాంగెస్ట్ స్టూడెంట్ కాదు ఐఎమ్ నాట్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ స్టూడెంట్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ అతడు క్లవరెస్ట్ కాదు హీఈస్ నాట్ ద క్లవరెస్ట్ బాయ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఆమె బ్రే ఆమె మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ కాదు షీఈస్ నాట్ ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ నెగిటివ్ సెన్స్లో తర్వాత జస్ట్ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు మూడే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి చూడండి ఒకటి బెస్ట్గా ఉండడం లే
లేదా బెస్ట్ స్టూడెంట్లో నేను ఒకడైనా ఉండాలి త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీరు క్లవర్ అయినా ఉండాలి మీరు అందరికంటే క్లవరెస్ట్ అయినా ఉండాలి లేదా లేకపోయి ఉండాలి అంటే క్లవర్ కంటే కొంచెం తక్కువైనా ఉండాలి నాట్ క్లవరెస్ట్ లేదా క్లవర్ స్టూడెంట్స్లో ఒకరైనా ఉండాలి బెస్ట్ అయినా ఉండాలి లేదా లేకుండా ఉండాలి లేదా బెస్ట్లో ఒకరే ఉండాలి ఇలాంటి సందర్భాలు ఏమంటే వన్ ఆఫ్ ద వాడడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ లేదా వాజ్ వర్ ద ప్లస్ సూపర్ లైటివ్ డిగ్రీ తర్వాత వన్ ఆఫ్ ద ప్లస్ ప్లూరల్ నౌన్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ప్లూరల్ నౌన్ ప్లూరల్ నౌన్ ఐ ఆమ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ కాలేజెస్ స్కూల్స్ ఈ విధంగా ప్లూరల్ వాడాలి వన్ ఆఫ్ ద వచ్చినప్పుడు వన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ వన్ ఆఫ్ ద కాలేజెస్ వన్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ వన్ ఆఫ్ ద సిటీస్ ఎప్పుడైనా సరే వన్ ఆఫ్ ద వచ్చినప్పుడు ప్లూరల్ ఉండాలి ఎందుకంటే అన్నిట్లో నుండి ఒకటి అని చెప్పే సందర్భంలో చూద్దాం నేను బెస్ట్ స్టూడెంట్లో ఒక స్టూడెంట్ని నేను బెస్ట్ స్టూడెంట్స్లో నేను బెస్ట్ స్టూడెంట్స్లో నేను ఒకరిని ఐఆమ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ మీరు క్లవరెస్ట్ స్టూడెంట్స్లో మీరు ఒకరు యుఆర్ వన్ ఆఫ్ ద క్లవరెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఆమె బ్రేవెస్ట్ స్టూడెంట్స్లో ఆమె ఒకరు షీ ఈజ్ ద బ్రేవెస్ట్ షీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రేవెస్ట్ స్టూడెంట్స్ హైదరాబాద్ బిగ్గెస్ట్ సిటీలో ఒక సిటీ హైదరాబాద్ ఈజ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సిటీస్ ఢిల్లీ బిగ్గెస్ట్ సిటీలో ఒక సిటీ ఢిల్లీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సిటీస్ ఢిల్లీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఢిల్లీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సిటీస్ మన భారతదేశం మన కంట్రీ ఒక బెస్ట్ కంట్రీస్లో ఒక కంట్రీ అవర్ ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కంట్రీస్ అవర్ ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కంట్రీస్ జస్ట్ త్రీ సెంటెన్స్ చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఈ క్లాస్లో నేను బెస్ట్ని ఐఆమ్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ లేకపోతే ఐఆమ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ లేకపోతే ఐఆమ్ నాట్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ తర్వాత ఐఆమ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ యూ ఆర్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ యూ ఆర్ నాట్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ యూ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ సో హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఒక బ్రేక్ తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డిస్కస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే చేంజ్ చేయడం ఒకే సెంటెన్స్ని అంటే ఒకే మన ఒకే భావాన్ని మూడు విధాలుగా చెప్పచ్చు త్రీ డిగ్రీస్లో చెప్పచ్చు ఎలా అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను మీకంటే పొడుగ్గా ఉన్నాను దీన్ని ఇలా కూడా చెప్పచ్చు మీరు నాకంటే పొట్టిగా ఉన్నారు ఉదాహరణ రెండు బిల్డింగ్ ఉన్నాయి ఏ బిల్డింగ్ బి బిల్డింగ్ ఏ బిల్డింగ్ బి బిల్డింగ్ కంటే పెద్దగా ఉంది ఇలాగనే చెప్పచ్చు లేదా బి బిల్డింగ్ ఏ బిల్డింగ్ కంటే చిన్నగా ఉంది రెండు అర్థాలు ఒకటి ఇలా ఒకే అర్థం వచ్చేటట్టు మూడు విధాలుగా చెప్పచ్చు ఒకే అర్థం అర్థం మాత్రం ఒకటే భావం మాత్రం ఒకటే త్రీ సెంటెన్సెస్లో త్రీ డిగ్రీస్లో చెప్పవచ్చు అది ఎలాగో చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి ఆ సెంటెన్సెస్ని ఒక్కసారి జ్ఞాపం తెచ్చుకుందాం ఫస్ట్ పాస్ట్ డిగ్రీలో ఫస్ట్ ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడాం తర్వాత ఇన్ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడాం తర్వాత క్లాస్లో అందరితోనూ కంపేర్ చేశాం జస్ట్ చూడండి బెటర్ అనే గుడ్ అనే పదాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను పాస్ట్ డిగ్రీలో ఐఆమ్ గుడ్ నేను మంచివాడిని తర్వాత ఈక్వాలిటీ గురించి నేను మీలాగే మంచివాడిని ఐఆమ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ తర్వాత ఇన్ఈక్వాలిటీ గురించి నేను మీలా మంచివాడిని కాదు ఐఆమ్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ ఈక్వాలిటీ ఇన్ఈక్వాలిటీ తర్వాత చూడండి నెగిటివ్ సెన్స్తో వచ్చి నెగిటివ్ నో అన్నా వెరీ ఫ్యూ అన్నా నెగిటివ్ అర్థాన్ని ఇచ్చేవి క్లాస్లో ఎవరు లేరు నాలాగా మంచివాళ్ళు నో అదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఐ తర్వాత కొద్దిమంది మా అతి కొద్దిమంది మాత్రమే ఉన్నారు వెరీ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఐ లేకుంటే సో గుడ్ యాజ్ ఐ సో ఇది ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఇప్పుడు చూద్దాం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సెంటెన్సెస్ ఒక సెంటెన్స్ని ఇంకో దాంట్లో ఎలా ట్రాన్స్ చేస్తావో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తామో చూద్దాం ఫస్ట్ పాయింట్ ఐ ఆమ్ గుడ్ దీన్ని చే చేంజ్ చేయడానికి రాదు ఎందుకంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీలు చేంజ్ చేయాలంటే కనీసం ఇద్దరు ఉండాలి ఇక్కడ నేను ఒకటే ఉన్నాను ఐ ఆమ్ గుడ్ ఎవరితో కంపేర్ చేయడం లేదు సెకండ్ పాయింట్ ఐ ఆమ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ నేను మీలాగే మంచివాడిని ఇప్పుడు చూడండి నేను మీలాగే మంచివాడిని అం
దీన్ని ఇలా కూడా చెప్పచ్చు మీరు నాకంటే మంచివాళ్ళు ఏమీ కాదు నేను మీలాగే స్ట్రాంగ్ని అంటే అర్థం ఏంటి మీరు నాకంటే నా మీరు నాకంటే ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ ఏమీ కాదు నేను అతడిలాగే క్లవర్ని అంటే అర్థం ఏంటి అతడు నాకంటే ఎక్కువ క్లవర్ కాదు ఇలా సెకండ్ సెంటెన్స్ ఏదైతే చెప్పాను అంటే నేను మీలాగే మంచివాడిని అంటే మీరు నాకంటే ఎక్కువ మంచివాళ్ళు ఏమీ కాదు ఈ సెంటెన్స్ దీన్ని ఏమంటాం అంటే చేంజ్ చేయడం అంటాం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయడం అంటాం సింపుల్ అండి తెలుగు ఎంత ఈజీ ఉంది చూడండి నేను మీలాగే మంచివాడిని మీరు నాకంటే ఎక్కువ మంచివాళ్ళు ఏమీ కాదు నేను మీలాగే స్ట్రాంగ్ని మీరు నాకంటే ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ ఏమీ కాదు ఇదే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే పాస్ట్ నుంచి పాస్ట్ డిగ్రీ నుంచి కంపేర్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయడం కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి తెలుగు చెప్పినట్టు తెలుగులో ఇంతే ఇది జస్ట్ ఇలా నేను మీకంటే మంచివా నేను మీలాగే మంచివాడిని అంటే మీరు నాకంటే ఎక్కువ మంచివాళ్ళు ఏమీ కాదు జస్ట్ ఇంగ్లీష్లో కొంచెం రూల్స్ చూద్దాం పాస్ట్ డిగ్రీలో నుంచి కంపేర్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న సబ్జెక్ట్ అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఉన్న నేమ్ చివరిన వస్తుంది చివరిన ఉన్న నేమ్ ఫస్ట్ వస్తుంది తర్వాత ఇందులో నాట్ ఉంటే అందులో నాట్ తీసివేస్తాం పాస్ట్ డిగ్రీలో నాట్ ఉంటే అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ ఉంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఉంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీలో నాట్ ఉండదు అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది ఇక్కడ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అక్కడ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది అంతే పాయింట్ జస్ట్ సింపుల్ అంతే సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది నాట్ ఉంటే తీసివేయండి నాట్ లేకపోతే యాడ్ చేయండి అంతే పాయింట్ ఫస్ట్ చూద్దాం నేను మీలాగే మంచివాడిని ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఐఆమ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ దీన్ని పాస్ట్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయాలంటే కంపేర్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయాలంటే చూడండి దీన్ని తెలుగు డైరెక్ట్గా అర్థం నేను మీలాగే మంచివాడిని మీరు నాకంటే ఎక్కువ మంచివాళ్ళు ఏమీ కాదు మీరు యుఆర్ కాదు నాట్ బెటర్ దాన్ ఐ ఇక్కడ నాట్ లేదు కాబట్టి నాట్ యాడ్ చేస్తున్నాం సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అయింది ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అయింది ఐఆమ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అంటే ఐ అనేది సబ్జెక్ట్ యూ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ చేంజ్ చేయండి యుఆర్ నాట్ యువర్ నాట్ బెటర్ దాన్ ఐ నేను మీలాగే స్ట్రాంగ్ని ఐఎమ్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ యూ మీరు నాకంటే ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ ఏమీ కాదు యు ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగర్ దాన్ ఐ నేను మీకంటే ఇంటెలిజెంట్ మీలాగే ఇంటెలిజెంట్ని ఐఆమ్ యాజ్ క్లవర్ యాజ్ యూ మీరు నాకంటే ఎక్కువ క్లవర్ ఏమీ కాదు యు ఆర్ నాట్ క్లవర్ అడ్ దాన్ ఐ నేను అతడి కంటే నేను అతనిలాగే ఇంటెలిజెంట్ని ఐఆమ్ యాజ్ ఇంటెలిజెంట్ యాజ్ హీ ఇక్కడ కంపారిటివ్లో అతను నాకంటే ఎక్కువ ఇంటెలిజెంట్ ఏమీ కాదు నాట్ లేదు కాబట్టి నాట్ యాడ్ చేయండి he is not clever uh, he is not more intelligent than i ame nakate ko famous emi ga nenu ame lage famous ne i am as famous as she ame nakante ekko famous emi ga she is not more famous than i okale ikkada not unte not this way and purushandi then meela manchi vaani ga adu try cheyandi i am not as good as you ikkada not unde not this way నేను మీలా మంచివాడిని కాదు అంటే అర్థం ఏంటి మీరు నాకంటే ఎక్కువగా మంచివాళ్ళు నేను మీలా మంచివాడిని కాదు అంటే అర్థం ఏంటి చూడండి మీరు నాకంటే ఎక్కువ మంచివాళ్ళు యుఆర్ బెటర్ దాన్ ఐ నేను మీలా చెడ్డవాడిని కాదు ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ యాజ్ బ్యాడ్ యాజ్ యూ అంటే మీరు నాకంటే చెడ్డవాళ్ళు యుఆర్ వర్స్ దాన్ ఐ నేను మీలా స్ట్రాంగ్ని కాదు ఐఎమ్ నాట్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ యూ అంటే ఐఎమ్ నాట్ సో స్ట్రాంగ్ యాజ్ యూ అంటే అర్థం మీరు నాకంటే స్ట్రాంగ్ అని అర్థం You are stronger than I. Nathan is not intelligent. I am not as intelligent as he. And what is it? He is more intelligent than I. But he is also more intelligent than I. He is not intelligent as Javed. He is not intelligent as Javed. Javed is not Javed is not as intelligent as Pravin. Javed is not as intelligent as Pravin. And what is it? Pravin. జావిత్ కన్నా ఇంటెలిజెంట్ ప్రవీణ్ ఈజ్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ దాన్ జావిత్ ప్రవీణ్ ఈజ్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ దాన్ జావిత్ శివ అబ్దుల్ లాగా ఇంటెలిజెంట్ కాదు శివ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్ శివ ఈజ్ నాట్ యాజ్ ఇంటెలిజెంట్ యాజ్ ఇంటెలిజెంట్ యాజ్ అబ్దుల్లా అంటే అబ్దుల్లా శివ కంటే ఎక్కువ ఇంటెలిజెంట్ అబ్దుల్లా ఈజ్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ దాన్ శివ సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోండి కష్టమైనవి కాకుండా సో ఇంతే అండి నాటు ఉంటే నాటు తీసివేయండి నాటు ఉంటే ట్రాక్ చేయండి రైట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ పాస్ట్ డిగ్రీలో ఉండేది చూడండి నాలాగా బ్యా గుడ్ స్టూడెంట్స్ క్లాస్లో ఎవరు లేరు ఎలా అర్థం వీటిని ఎవరు లేరు క్లాస్లో నో అదర్ స్టూడెంట్ 
ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ క్లాస్లో ఎవరు లేరు నాలాగా ఇంటెలిజెంట్ డైరెక్ట్ చెప్పాలంటే నాలాగా ఎవరు లేరు గుడ్ స్టూడెంట్ లేదా ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్ గుడ్ తీసుకుందాం నో అదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఐ నో అదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఐ వీటిని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసేటప్పుడు దీంట్లోకి చేంజ్ చేసేటప్పుడు నో అదర్ని నో అదర్ ఏదైతే ఉందో ఎనీ అదర్ ప్లస్ సింగ్లర్ నోన్గా వాడండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో నో అదర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఎనీ అదర్ ప్లస్ సింగ్లర్ నౌన్ లేదా ఆల్ అదర్ ప్లస్ ప్లూరల్ నౌన్లో వాడండి చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఏ విద్యార్థి కూడా లేడు నాలాగా ఇంటెలిజెంట్ నో అదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఐ ఇక్కడ ఐఆమ్ బెటర్ దాన్ ఐఆమ్ బెటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ కాస్త ఏమవుతుంది ఎనీ అదర్ స్టూడెంట్ నో అదర్ కాస్త ఎనీ అదర్ అవుతుంది ఐఆమ్ బెటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ లేకుంటే ఆల్ అదర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఏ విద్యార్థి కాలేజ్లో ఏ విద్యార్థి కూడా నాలా స్ట్రాంగ్లా లేడు నో అదర్ ఏ నో అదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఈజ్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ ఐ అంటే అర్థం ఐఆమ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ ఎనీ అదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద కాలేజ్ లేకుంటే ఐఎమ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ ఆల్ అదర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఎవ్వరు కూడా ఆమెలాగా ఇంటెలిజెంట్ లేరు కాలేజ్లో no other student in the college is as intelligent as she ante artham she is more intelligent than comparative degree she is more intelligent than any other student in the college lekunte all other students in the college important ikkada first two sentences ni manam superlative degree lo change cheyadaniki raadandi ఎందుకంటే అక్కడ ఇద్దరు మాత్రమే ఉన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసింది ఐఎమ్ నాట్ బెటర్ దాన్ యూ ఫస్ట్ టూ సెంటెన్సెస్ వాటిని కంపేర్డ్ డిగ్రీతోనే స్టాప్ చేయడం జరుగుతుంది ఏదంటే ఐఎమ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ ఐఎమ్ నా ఐఎమ్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఇద్దరు మాత్రమే ఉన్నారు కాబట్టి పాస్ట్ డిగ్రీతోనే స్టాప్ అవుతుంది ఇక్కడ థర్డ్ సెంటెన్స్ చూడండి థర్డ్ సెంటెన్స్ ఏమన్నా ఎవరు లేరు నో అదర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఎవరు లేరు నాలాగా ఇంటెలిజెంట్ ఇక్కడ ఏమన్నాను కంపేర్డ్ డిగ్రీలో ఐఆమ్ బెటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ని సూపర్ లేటి డిగ్రీలో చేంజ్ చేయవచ్చు ఇదే సెంటెన్స్ని సూపర్ డిగ్రీలో ఎలా చెప్తామంటే నేను అందరికంటే బెస్ట్ని అంతే కదా మిగతా వాళ్ళందరికంటే నేను బెటర్ని అంటే అర్థం ఏంటి ఐఆమ్ ద బెస్ట్ ఐఆమ్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ యూ ఆర్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఇన్ ది క్లాస్ హీ ఈజ్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఇన్ ది క్లాస్ షీ ఈజ్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఇన్ ది క్లాస్ లేకుంటే హీ షీ ఈజ్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ది క్లాస్ i am the best student i am the best of all the students in the class i am the best of all stu- all the students in the class so tham end anukuntanu inko example chudandi ee sari he ane padam isukundam evvar leru atan la strong ee college lo no other boy ye abbai kuda ledu atan la strong no other boy in the college is as strong as he నో అదర్ బాయ్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఈజ్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ హీ అంటే అర్థం ఏంటి అతడు మిగతా వాళ్ళందరికంటే కూడా స్ట్రాంగర్ హీ ఈస్ స్ట్రాంగర్ దాన్ హీ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ ఎనీ అదర్ స్టూడెంట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ బాయ్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ హీఈస్ స్ట్రాంగర్ దాన్ ఎనీ అదర్ బాయ్ ఇన్ ది కాలేజ్ మిగతా వాళ్ళందరికంటే స్ట్రాంగ్ అన్నప్పుడు సూపర్ రేటర్ ఎలా వేస్తాం హీ ఈస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద కాలేజ్ హీ స్ట్రాంగ్ హీస్ హీస్ హీ ఈస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ of all the students in the college let me simply apply he is the strongest student let me he is the strongest boy in the college inko example hyderabad laga ye nagaram ledu ye nagaram ye city ledu hyderabad laga ye ye city kuda ledu hyderabad laga hyderabad anta good ga manchidi ga let big ane padani vaadadam big bigger biggest ye city kuda ledu india lo hyderabad laga pedda నగరం ఏదైతే ఉందో నో అదర్ సిటీ నో అదర్ సిటీ ఇన్ ఇండియా నో అదర్ సిటీ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లాగా ఏ నగరం కూడా పెద్దగా లేదు అంటే అర్థం ఏంటి హైదరాబాద్ మిగతా చాలా ప్రాంతాల కంటే కూడా బిగ్గర్ హైదరాబాద్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ ఎనీ అదర్ సిటీ ఇన్ ఇండియా హైదరాబాద్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ ఆల్ అదర్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా ఎందుకంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా లేకుంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా 
సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అర్థమైంది అనుకుంటాను డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రై చేయండి మీరు కూడా వీళ్ళైతే ఇంకా ఇంకో వీడియోలో వీటికి సంబంధించిన ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇంకా కొంచెం కష్టంగా ఉండేవి చివరిగా చూడండి చివరి సెంటెన్స్ లాస్ట్ పాస్ట్ డిగ్రీలో అతి కొద్ది మంది మాత్రమే ఉన్నారు అతి కొద్ది మంది మాత్రమే ఉన్నారు నాలాగా మంచి స్టూడెంట్ వెరీ ఫ్యూ స్టూడెంట్ వెరీ వచ్చినప్పుడు ప్లూరల్ నాన్ వాడాలి ప్లూరల్ వాడాలి వెరీ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఐ అంటే అర్థం ఏమి చూడండి అతి కొద్ది మంది మాత్రమే నాలా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారంటే అర్థం ఏంటి నేను చాలామంది స్టూడెంట్స్ కంటే కూడా మంచి వాడిని బాగా అర్థం చేసుకోండి క్లాస్లో అతి కొద్ది మంది మాత్రమే ఉన్నారు నాలా మంచి వాళ్ళు అంటే అర్థం ఏంటి నేను చాలామంది స్టూడెంట్స్ కంటే కూడా మంచి వాడిని అంతే కదా హైదరాబాద్ లాగా కొన్ని సిటీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి బిగ్గా అంటే పెద్దవిగా అంటే హైదరాబాద్ ఇండియాలో ఉన్న చాలా సిటీస్ కంటే కూడా పెద్దది ప్రపంచంలో కొన్ని కంట్రీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇండియా లాగా గ్రేట్ అంటే ఇండియా చాలా దేశాల కంటే కూడా గ్రేటర్ కొన్ని ఉన్నాయంటే మిగతా అన్నిటి కంటే కూడా ఇవి బెటర్గా ఉన్నాయని ఇప్పుడు చూడండి హైదరాబాద్ వెరీ ఫ్యూ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా వెరీ ఫ్యూ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ హైదరాబాద్ కొన్ని ప్రాంతాలు మాత్రమే కొన్ని సిటీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి హైదరాబాద్ లాగా బిగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి ఇలా చెప్పచ్చు హైదరాబాద్ ఈజ్ బిగ్గర్ హైదరాబాద్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ ఇక్కడ వెరీ ఫ్యూ అనేది వెరీ ఫ్యూ సిటీస్ అనేది వెరీ ఫ్యూ సిటీస్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మెనీ అదర్ సిటీస్ లేదా మోస్ట్ అదర్ సిటీస్ లాగా చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది హైదరాబాద్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ మోస్ట్ అదర్ సిటీస్ లేదా మెనీ అదర్ సిటీస్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి దీన్ని సూపర్ లిటెడ్ డిగ్రీలో చేంజ్ చేద్దాం ఇలా ఎప్పుడైతే వెరీ ఫ్యూ మోస్ట్ అదర్ ఇక్కడ కనబడినప్పుడు ఇక్కడ సూపర్ లైటెడ్ డిగ్రీలో వన్ ఆఫ్ దాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది హైదరాబాద్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సిటీస్ అంతే హైదరాబాద్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సిటీస్ నెక్స్ట్ ప్రపంచ దేశాల్లో కొన్ని దేశాలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఇండియా లాగా గ్రేట్ వెరీ ఫ్యూ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ వెరీ ఫ్యూ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ యాజ్ గ్రేట్ యాజ్ ఇండియా ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాలు మాత్రమే ఇండియా లాగా గ్రేట్గా ఉన్నాయి కొన్ని దేశాలు మాత్రమే ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి ఇండియా చాలా దేశాల కంటే కూడా గ్రేటర్ కంపారిటివ్లో ఇండియా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ మెనీ అదర్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే మోస్ట్ అదర్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ సూపర్ లైటీలో ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ సిటీస్ ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ సిటీస్ సో వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి సో సెకండ్ వీడియోలో వీలైతే దీనికి సంబంధించిన సెకండ్ పార్ట్లో ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో ఇంకొకటో రెండో పాయింట్స్ మిగిలి ఉన్నాయి వాటిని కూడా డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో